கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி இதை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்னால் நான் எல்லா விதமான சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் செய்வேன் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சுன்றதுனால கலாச்சரன் தம்பியை பற்றி தான் சொல்லணும் முதல் சந்திப்பிலேயே வந்து இப்படி ஒரு திறமை வச்சுட்டு ஏன் இன்னும் வெளியில் வரல இந்த தம்பி அப்படின்னு தான் யோசனை எனக்கு கொடுத்துச்சு ரீ ரெக்கார்டிங் சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டுங்க இந்த கதையை பற்றி சொல்லக்கூடாது நான் பட்டு கதையோட களம் வந்து கண்டிப்பாக ரீ ரெக்கார்டிங்கில் தான் மெயின் வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்டு ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்காங்க அவங்க இசையமைச்சது அது நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் விக்ரம் வந்து த நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கிய ரோலில் தான் அவர் தான் கதாநாயகனாக எடுத்து நடிச்சிருக்காங்க கார்த்திக் அதை தயாரித்ததோடு இல்லாமல் அவரும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இதில் இன்னொரு கதாபாத்திரம் இருக்குது அவர் சிவான்னு சொல்லிட்டு நண்பர் அங்கே இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப திறமைசாலி இருக்காங்க படம் பார்க்கும்போது நான் அவரோட ஃபேன் ஆகிற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க அதில் படத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ஒரு இது ஒரு குழுவாக அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க அதில் இன்னும் நிறையா ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் எங்களால் மேடை ஏற்ற முடியல எங்களோட எடிட்டர் மேலே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்குது அவர் வந்துட்டு இருக்காரு இன்னும் வந்து சேரலை எனக்கு இங்கே இருக்கவங்க எல்லார் மேலேயும் அந்த மரியாதை எப்பயுமே தொடரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு லான்ச் பேடாக நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி நண்பர் ஜினேஷ் பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு லா காலேஜ் ஜூனியர் அவங்க திருநெல்வேலி லா காலேஜில் பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் விசாரித்தப்போ ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க இதை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஏன்னா சி இங்கே மேடையில் இருக்கவங்க அத்தனை பேருமே உங்களை மாதிரி தான் ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு இந்த வாய்ப்புகள் வராதா அந்த வாய்ப்பு வந்தால் நம்ம எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் பெரிய ஆளாக கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம கிடைக்கிற இந்த வாய்ப்பை நம்ம மட்டும் தான் பயன்படுத்த போகிறோமா இந்த வாய்ப்பை மீறி பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது தான் எங்களோட குறிக்கோளாக இருந்துச்சு இதில் உட்காந்துருக்கவங்களில் பல பேர் வந்து இதை நீங்கள் முன்கூட்டியே செஞ்சுருப்பீங்க செஞ்சவங்களை பார்த்துருப்பீங்க இங்கே இருக்கவங்க வந்து அதை செய்யணுன்றதுக்காக உங்கள்கிட்ட கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி வரம் வாங்கி வந்து நிற்கிறாங்க உங்கள் வாழ்த்துக்கள் தான் இனிமேட்டு எங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்தை நகர்த்த போது நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீனியராக யாராவது தயாரிப்பாளர் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இருப்பாங்க டிரெக்டர்ஸ் ஏன்னா அந்த அந்த மேடையை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நல்லதாக ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னா மீடியாவில் போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மேடையில் அந்த குழுவினர் மட்டும்தான் இருக்காங்க சிறப்பு விருந்தினர்கள்னு யாருமே இல்லை அதுக்கு காரணம் அவங்க அவங்களையே வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்கணும் உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கணும் நீங்கள் அவங்கள வந்து அங்கீகரி அவர்களை <laughs> பேச <laughs> அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் இனி காலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற எல்லாரும் பற்றி தொடர்ந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் டீம் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ மாறி மாறி அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறதும் தேங்க் பண்ணிக்கிறதும் தொடரும் இந்த எனக்கு என்னே கிடையாது எங்களோட ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நிறுவனம் மூலமாக தொடர்ந்து சின்ன சின்ன படங்களை தான் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரிக்கே தெரியும் அதில் தரமான படங்கள் வரும்போது அதுக்கு ஊடகத்துறையிலேருந்து எந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதுன்றது நான் உணர்ந்துட்டுருக்கேன் அதாவது எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நல்ல படத்துக்கு நீங்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ இப்படி பெரிய படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு எந்த விளம்பரமாக தேவைப்படுறது இல்லை அதுக்கு சில ஈவெண்ட்ஸ் கூட நடக்கிறது இல்லை அதுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் கொடுப்பீங்க ஆனால் எங்களுக்கு நாங்கள் கூப்பிட்ற சின்ன இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ்க்கு பெருசாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல மனமார்ந்த நன்றி இந்த படம் எனக்கு என்ன கிடையாது எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் அதாவது இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மணி தான் ஷோ பார்க்க முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டயர்டாக ரெண்டு மூணு ஈவெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு பதினொன்று பதினெட்டுக்கு ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஒன்றரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் உட்காந்து இந்த டீமோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த படம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிச்சு இதை நம்ம எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறதா இல்லை அது இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் மெசேஜ் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லலாம் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ரொம்ப கனெக்டடாக வைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அது உண்மையாக என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு ஆறாம் தேதி ரிலீஸ் 
இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கிற அந்த கான்ட்ரவர்சியில் இந்த படத்தோட டீமும் ஒரு அவங்க ஒரு இம்பாக்ட் அதுக்கு இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் அது ரெண்டு மூணு நாளாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரிய படம் வேணாம் எதுக்கு எடுக்கிறீங்க சொத்து செய்கிறீங்க சம்திங் ஓகே நல்ல ஐடியா தான் விஷாலம் நான் சொன்னது அதே படத்தோட ப்ரொடியூசரும் இந்த படம் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போதும் சில விஷயங்கள் பயந்துக்கிட்டாங்க எவ்வளோ ரிஸ்கியாக போயிட்டுருக்குங்க கிட்டத்தட்ட மல்டி குரோர் ப்ராஜெக்ட் தெரியும் எங்களுக்கு அது இந்த படம் நல்லபடியாக வந்ததுனால ஆல் ஹாப்பி இப்போது அங்கே கொடுத்துருக்கிற அட்வைஸாக எடுத்துக்கிறதா அல்லது அது எப்படி எடுத்துக்கிறது எனக்கு தெரியல லைக் எங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்குது சின்ன படங்களை தேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளோ சேலஞ்சஸ்ன்றது தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஓடிடி போக இப்போ போகவே முடியல ப்ரொமோட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு செலிப்ரிட்டியை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் படத்தில் அடிச்சவங்களை வர வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அழகாக கொண்டு போய் சேர்த்துடுறீங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா மக்களும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க எங்களோட படங்கள் ப்ரீவியஸாக ரிலீஸ் ஆன ஓமை சென்னையாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பக்கம் இந்த மாதிரி படங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த சிறுவன் சமையலாம் அதே மாதிரி தான் செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸ்டில் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிவியூஸையும் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எட்டு இருந்துச்சுன்னு பார்க்க முடியும் ஆனால் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல சேலஞ்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக சேலஞ்சஸ் இருக்குது ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஆனாலும் அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கறது இது மூலமாக நிறைய பேர் பயன்படுறது சின்ன படங்கள் மூலமாக தான்ன்றது யாரும் மறக்கவே முடியாது டோட்டலாகவே அந்த வகையில் இந்த படமும் இணையன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தரமான படத்தை வெளியிடுறதுக்கு அதுக்கு வணிக வணிக ரீதியாக மேற்கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தயாரிப்பாளர் மிஸ்டர் கார்த்திக் அவங்களோட மென்டர்ஸ் மிஸ்டர் சக்தி தீபக் அண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் மிஸ்டர் பெருமாள் அண்ட் ஆல் அதர்ஸ் என்ன ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ரொம்பவே ஒரு பிளசண்டான டெக்னிக்கல் குரூ நான் இங்கே எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக எல்லாமே ஷைன் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்புறமா அதில் எங்களோட பங்களிப்பு இருக்கிறத ஹாப்பி இதை எனக்கு ரெஃபர் பண்ண எலிசபெத் மேமுக்கு மனமாந்த நன்றி இதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட தொடர்ந்த நல்ல நல்ல அக்கேஷனில் நான் அவங்களை கூட பண்ண நம்புகிறேன் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ரெண்டு மூணு பேர் ஈவன் இன்னைக்கு டாப் நம்பர் ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ பேசிட்டு இருந்த மென்டர் மிஸ்டர் சக்தியோட கிளாஸ்மேட் டாப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை கையில் வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த கம்பெனி இதெல்லாம் தாண்டி எங்கள் கிட்ட அந்த படத்தை ஒப்படைச்சிருக்காங்க இது எங்கள் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பெருமையாக நினைக்குது இந்த படத்துக்கு தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு கொடுக்குமாறு மண்மான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மண்மான் நன்றி சார் அடுத்ததாக லிரிக்ஸ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவருக்கும் தயாரிப்பாளர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்ததாக டிஓபி தளபதி ரத்னம் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் வந்து எல்லாருமே இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே சிறப்பு விருந்தினர் தான் ஏன்னா கேட்கறத சொல்றத கேட்கறதோ அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அதனுடைய வெளிப்படுத்துறது தானே சிறப்பு விருந்தினர் அதனால ஒரு அடையாளம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு அடையாளம் இருக்கு அந்த வகையில இங்க வந்திருக்க எல்லா சிறப்பு விருந்தினருக்கும் நன்றி முதல்ல அவங்களுடைய நேரத்துக்கு அதை தவிர்த்து வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு புது படங்கள் வரும்போது வந்து அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஊடகம் பத்திரிகை மற்றும் சமூக வலைதளம் நண்பர்கள் தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதன்மையான நன்றியும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மெண்டே கிடையாது படத்தை பற்றி நிறைய பே படம் படத்தை பற்றி பேசணும் முதல்ல ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு 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 த்ரில்லர் படங்கள் பா இது மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஸோ புதுசாக பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு தான் தோணும் என்னதான் யோசிச்சால் ஒரே ஒரே டெம்ப்ளேட் ஒரே ஒரே மாதிரியான ஜோனு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பலமே இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் ஸோ எந்த ஒரு டைம்லையுமே எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து உங்களோட ஜட்மெண்ட்குள்ளே இந்த படம் எடுத்துகிட்டு போகாது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணுவீங்க அந்த வகையில் வந்து விக்ரமோட ரைட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த படத்தில் அதுக்கு அதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட முனைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுவார் அதிகமாக டிஸ்கஷன் பண்ணுவார் ஸோ எந்த வகையிலுமே அட்வைட்டுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது ஸோ அப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது விக்ரம் வந்து ஒரு ஹீரோவாக இன்றைக்கி இருக்க சூழலில் வந்து ஒரு நடிகர் வந்து
நம்ம இது பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி அதில் வந்து விக்ரமை ஃபைன் பண்ணி அதில் அவர் ஹீரோவாக நடிக்க கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்புன்றது வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்ரோலில் தான் பணம் போட்டு தான் நடிக்கிறதுன்றது ஓகே ஆனால் அதில் வந்து ஹீரோவாக வந்து ஒரு டேலண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் நம்ம நிலைநாட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உண்மையாகவே சூப்பர் ப்ரூ அது உண்மையாகவே எங்களுக்கு வரும் அவங்க கிடச்சது ஏன்னா சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமான எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணுவோம் பொதுவாக எல்லா படமும் எஃபர்ட் போடுவோம் ஆனால் அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் அவங்களுடைய மனசுக்காகவே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு படம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும் அது இந்த படம் என்ன கிடையாது அவ்வளோ தன்மை அதாவது அவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்க தாண்டி என்னோட இப்படி இருக்காங்களே இவங்களுக்காக வந்து என்னோட நம்ம இது கரெக்டா அப்படின்றதுக்காகவே இன்னும் ஒரு அதிகமான முறைப்போட ஒரு எஃபர்ட் போட்டு கண்டிப்பா இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் தீபக் சார் சக்தி சார் தருண் சார் கார்த்திக் சார் உங்களை அத்தனை அத்தனை நன்றி ஸோ விக்ரம் வந்து நடிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா டேரக்ஷனும் பண்ணும் நடிக்கவும் செய்யணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவர் ஓகே நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணி பார்ப்பீங்க அதை தவிர்த்து வந்து இப்போ இந்த படம் வந்து ஒரு ஜோனில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கணும் போது அது செட்டு தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூர்யா ஸோ ஆ டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு எந்த ஒரு படத்தோட இப்போ முதல்ல நேட்டிவிட்டி இருக்கணும் அதே மாதிரி வேறு எந்த ஒரு ஹாலிவுட் படங்களோ இல்லை வேறு எந்த இன்றைக்கி தான் தெரியும் கொரியன் படம் இல்லை வேறு ஜப்பான் படம் வேறு எந்த படத்தில் போனாலுமே இன்றைக்கி இருக்க சூழல் ஒரு படம் டீசர்லேயே வந்ததுன்னா இந்த படம்னு சொல்லிடலாம் ஸோ செட்டு முதல் கொண்டுமே எந்தவுமே ரெஃபரன்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெனக்கெட்டு எங்களுக்காக சூப்பரான செட்டு போட்டு கொடுத்தாரு ஸோ நன்றி சூர்யா அப்புறம் இந்த படம் எல்லாம் இந்த படத்தோட முக்கியமான ரெண்டு பேர் ஒன்று வேல்முருகன் எடிட்டர் அவர் வரல அதுக்கப்புறம் கலாச்சாரம் சார் ஸோ படம் நாங்கள் முடிச்சுட்டு அதனுடைய முழு எவால்யூஷன் எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது இசையில் தான் நன்றி சார் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தது கட்ட வரணும் சார் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மாஸ்டர் ரொம்ப அன்பானவர் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றியே சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ படங்கள் பெரிய படங்கள் பண்ணாலுமே நாங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமே அவர் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டு அதை வந்து பொறுமையாக நிதானமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அந்த குள்ள மாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சிவா அண்ணா வந்து நடிப்பில் கலக்கிட்டார் சூப்பர் அப்புறம் லிரிக்ஸ் சூப்பராக எழுதியிருந்தாங்க அப்புறம் ஜெனிஸ் சார் ஜெனிஸ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அவர் அவரோட குணம் தான் என்னென்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் வந்து இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு அதை லான்ச் பண்ணுறது தான் பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஜெனி சாரோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் உங்களுடைய கம்பெனியும் மேலும் வளரணும் சார் ஓகே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஓகே கடைசியாக வந்து யாருன்னா விட்டுனா பெருமாளண்ணே ஓகே பெருமாளண்ணா வரல பெருமாளனுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னுடைய சினிமோடோகிராஃபி டீம் அப்புறம் என்னுடைய கலரிஸ்ட் எனக்கா ஒர்க் பண்ண லைட் பேண்ட்ஸ் மீது எல்லா கிராஃப்ட் டெக்னீஷியனுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த இண்டே கிடையாது டைட்டில் வந்து முதல்ல நிறையா நானும் விக்ரம் பேஸ்ட்டும் சாரி நான் கடைசி முடிச்சிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே என்னென்னா சினிமாவில் வந்து ஒரு எண்டு கார்டு இருக்கக்கூடாது தன் லைஃப் ஒரு ஒரு பேஷனேட்டாக வர எல்லாருக்குமே அவங்க ஃபீல்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக போகணும் எப்பயுமே அதாவது ரிட்டைர்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது நினைப்பாங்க ஸோ சினிமா பார்த்துட்டுமே என்ட்ரி எக்ஸிட் ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கும் ஆனால் பட் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த எண்டே கிடையாது டீமுக்கு வந்து நிச்சயமாக இருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ முனைப்போட ஒரு பேஷனோட தான் சினிமா அணுகியிருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஸோ உங்கள் உங்களோட விருப்பங்கள் என்னென்னவோ அது எல்லாமே எண்டே கிடையாமல் எல்லாம் நல்ல விடுமா தீ நல்லபடியாக நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் விருப்பப்படுறேன் நன்றி முடியாதுக்கு நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக நம்ம ரெண்டு பாட்டு பார்த்தோம் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஆட்களை வச்சு பாடகர்கள் இல்லாதவங்க வச்சு பாட வச்சுருந்தாங்க இசையமைப்பாளர் கலாச்சரன் சார் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அண்டு அவங்களை ஏன் பாட வச்சிங்கன்னு சொல்லுங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க முதல்ல நண்பர்களுக்கு முதல் வணக்கம் இருக்கும் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு எண்டே கிடையாது இந்த படத்தில் லாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ண டெக்னீஷியன் நான் தான் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படத்தை ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணி முடிஞ்சு ரெண்டு ரீல்ஸோட தான் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக சாங்ஸ்க்கான மாண்டாஜ் கூட எடுத்து வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை லாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் பு
அது மீன் காரணம் படம் வந்து நான் எடுத்து அந்த ஸ்பாட்டில் ஓகே சொல்லி சைன் சைன் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி சாங் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து ஏன் பாட வச்சவங்க அபிஷேக் வந்து எனக்கு இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ் நிறைய பாடியிருக்காரு அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு நோட் பாடி வச்சுருந்தேன் சரி நமக்கு வந்து செட் ஆகலாம் இந்த சாங் ஒர்க் ஆகணும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாங் வாய்ஸ் கிடைக்கும்ட்டு அது போக கோபி அவர் வந்து பரிதாபம் கோபி வந்து அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்கிப் பண்ணும்போது இதே மாதிரி வந்து ஒரு இப்போ நோட்டரம் சீர்காழி இளவரசி அவரோட வாய்ஸில் வந்து பாடியிருந்தார் அது வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு அவர் நிறைய தலைமுறை சொல்கிறேன் அதில் நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் அட்ஸ் இன்னும் ட்ரையல் தான் அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஜக்ஸ பொரிஷன் சொல்லுவாங்கள இப்படி இருக்காமல் அப்படி வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ட்ரையல் தான் பண்ணுறது நம்ம வந்து படத்தை பற்றி ஜாஸ்தி பேச முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் படத்தை பார்க்கல நீங்கள் பட் இருந்தாலும் சில வார்த்தைகள் என்னென்னா செக் டியூ டெக்னிஷியன்ஸ் நமக்கு பஸ்ஸில் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து வேப்பாடுங்க வந்து ஆர்ட் டைரக்ஷனாக இருக்கட்டும் சினிமாட்டோகிராஃபி அவ்வளோ டைட் நீட்டாக இருந்துச்சு வேல் ஒன்றும் வரல கேரக்டர் அவரோட ஒர்க்கும் எந்த நிறுத்திய பண்ணிதாப்பில் இந்த சென்ஸ் டேரக்டரும் வந்து டெஃபினட்டாக அவர் பங்களிச்சு பிஹைண்ட் கேமரா அண்ட் இன்ஃப்ரண்ட் கேமரா ரெண்டு பக்கமும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாங்க நிறைய ஸ்கோப் கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு இந்த சயின்ஸ் அப்படின்னா நிறைய எம்டி ஸ்பேசஸ் நிறைய இருந்தது வாட்டர் சீன்ஸ் அது இதுன்ட்டு ஸோ சராசரி பார்க்கும்போது ரஷ்யஸ் பார்க்கும்போது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன என்னமோ லேக் மாதிரி கோலாம் அது நேச்சுரலாக வர விஷயம் தான் பட் அதுதான் நமக்கு ஜாலி மியூசிக் டேட்டர்ஸ் நமக்கு அதுதானே ஜாலி ஆக்சுவலாக ஸோ அங்கே வந்து விளையாடுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் எடுத்துச்சு முடிவேற என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்னிஷியன் அதாவது இப்போ எந்த கலைஞரம் தான் வச்சுக்கோமே நமக்கு வந்து ஒரு மியூசிக் டேட்டர் இருந்தாக்கா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் சாங் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்கெட்ச் பேட்டில் போட்டு எழுதி வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு கதை எழுதி வச்சுக்கலாம் நோட் பேட்டில் பட் இதெல்லாம் வெளியே வராமல் நமக்கு நாமே தோல் தட்டிக்கிட்டு இருக்குது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது வெளியே வரணும் அது வெளியே வர்றதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எப்படி சொல்கிறது இல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த சென்ஸ் ஊடக நம்பர் நீங்கள் தான் போட்டு சேர்க்கணும் நம்ம வந்து வேண்டுகோளாக தான் கொடுக்க முடியும் உங்ககிட்ட கொண்டு சேர்த்துருங்க கரை சேர்க்கறதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபஸ்ட் மூவி கிடையாது சார் நிறைய மூவிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கால அடுத்த தளத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல எப்படி சொல்கிறது படிக்காலாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் தான் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணும் வேண்டுகோளாக விடுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த டீமோட மற்றும் ஒரு மென்டார் தீபக் சார் அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் அடுத்ததாக ஆர்ட் டிரெக்டர் சூர்யா அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புளுக்கு வந்து வணக்கம் அங்கே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷன் எனக்கும் சரி டிஓபிக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து மீட் பண்ண உடனே முதல்ல எங்களுக்கு அவங்க கிட்டே இருந்து நாங்கள் முதல்ல கற்றுக்கிட்டது வந்து மரியாதை எப்படி ஒருத்தங்க கிட்ட மரியாதையாக நடந்துக்கணும் அப்படின்றத முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது என்னென்னா நம்பிக்கை அவங்க கிட்ட எங்களால் ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்தையுமே காட்ட முடியல அப்படியே ரொம்ப தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுவும் முக்கியமாக சொன்னோம்னா கார்த்திகை செட் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சைலண்ட்டாகலாம் இருக்காது ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றும் அசிங்கமாக பேசிக்க மாட்டோம் டென்ஷன் ஆக மாட்டோம் கோவப்பட மாட்டோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஃபுல்லாக அங்கே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும்தான் முழுக்க முழுக்க அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஏன்னா பேசுகிறவங்க எல்லாருமே வந்து படம் நல்லா வந்திருக்கு செட் நல்லா வந்திருக்கு மியூசிக் நல்லா வந்திருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க பட் ஸ்பாட்டில் என்ன நடந்ததுன்றதை பற்றி யாரும் பெருசாக சொல்லலை அதை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரே லெவலில் தான் கொடுத்தாங்க ஒரே லெவல்னா ஹை குவாலிட்டி தான் அதில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது ஓகே நல்லா இருந்தது சக்தி என்ன வந்து என்ன பண்ணாங்க எப்படி இருந்தது சாப்பாடு அப்படின்னு கேட்டாங்க நல்லா இருந்தது ஏன் ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க நல்லா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலையும் மிரட்டி நெக்ஸ்ட் டேவே அதோட நல்ல ஒரு சாப்பாடு போட்டாங்க என்னதான் சம்பளம் கொடுத்தாலும் என்னதான் மோட்டிவேட் பண்ணாலும் முதல்ல தேவை உணவு அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவங்க எங்களுக்கு குறை வைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே டென்ஷன் ஒன்று கிடையவே கிடையாது கோவப்பட்டதே கிடையாது முதல்ல இவங்க கோவப்பட்டதான் அடுத்தது நாங்கள் கோவப்பட முடியும் இவங்களே எங்களை கோவப்படாத போது நாங்கள் எப்படி மற்றவங்ககிட்ட கோவப்படாமல் இருக்கும் கோவப்பட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரொம்ப நாங்
ஆ பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் திடீர்னு ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்க கொஞ்சம் இங்கே வாங்க சரி போகணும் மீட் பண்ணோம் பேசணும் ஓகே ஸ்டார்ட் ஓகே ரெடி என்ன அது கூப்பிட்டு பேசுனா அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் ஓகே பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஒரு போர்டு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து அங்கிரி ஊர்ஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் போட்டுட்டு டேரக்டர் விக்ரம் ரமேஷ் அப்படின்னு போட்டாங்க சினிமோடோகிராஃபர் ஆர்ட் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் விஎஃப்எக்ஸ் மேக்கப்பு ஹேட் ட்ரெஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருந்தது ரெண்டாவது அந்த இடத்த வந்து ஃபில் பண்ணது நான் தான் அதுக்கப்புறம் உங்கள் நண்பர் தளபதி யாத்திரம் அவ்வளோதான் அது ஃபுல்லாகி முடித்த உடனே ஷூட்டிங் போயிட்டோம் எந்த இடத்துலையுமே எங்களுக்கு வந்து கேப்பே இல்லை அதே போல் அந்த வெயிட் பண்ணுங்கள் கூப்பிடுறோம் அப்படின்ற வார்த்தைலாம் இல்லை ரொம்ப 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 சப்போர்ட் அதுக்கு நான் முதல்ல அண்ணன் எனக்கு ஒரு கார்த்திபுரம் வந்து அண்ணன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டூடிங் போயாச்சு போயிட்டுருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று ஒரு ஃபைட் ஸ்ட்ரகிள் ஒன்று இருக்குது இந்த படத்தில் அது வந்து பண்ணிடலாம் யார் வேணாலும் பண்ணிடலாம் பட் நான் போய் அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ப்ரோ அது மாதிரி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆ ஓகே யார் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மூத்த அண்ணன் அவரை கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் அவர் உடனே எங்கள் ஏஜ் மூத்த அண்ணன் மாதிரிலாம் இல்லை எங்கள் கூட சைன் ஜாயின் பண்ணோன்னே எங்கள் ஏஜ் மாதிரி ஆகிட்டார் அவரும் ஒரு மூணு நாள் அவரும் எங்கள் கூட ஜாலியாக ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி எங்கள் விட்டுட்டு போக மாட்டேன்ற செட்டை எங்கள் கூடவே தான் இருந்தார் என்னென்னா நாங்கள் அந்த செட்டு போட்டதுக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாமே ரூம் அவைலபிள் கொடுத்துட்டோம் அதனால் டெக்னீஷியன்ஸ் மேஜராக பார்த்தா நான் டிஓபி தளபதி கார்த்தி பிரதர் விக்ரம் நாலு பேர் மட்டும்தான் அந்த செட்டை விட்டு வீட்டுக்கு போகணும் நைட்டு ஷூட் முடிஞ்சோன்னே மற்றவங்க எல்லாருமே ஹாப்பி தான் அங்கேயே செட்டில் ஏன்னா அத்தி ஒரு இடம் அது அந்த ஏசிலாம் போட்டுட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிடுவாங்க முழுக்க முழு இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய கம்பெனி பார்த்துருப்பீங்க இங்கே ஷூட்டிங் பீப்புள்ஸ் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷூட்டிங் பேக்கப் பண்ண உடனே இந்த லைட் மேன்ஸு ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பில்லு ஒன்று எழுதிட்டு போயிட்டு கியூவில் நிற்பாங்க மேனேஜர் கிட்ட மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அந்த நேரத்தில் அப்போ முன்னாடியெலாம் நிற்பாங்க மேனேஜர் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்கும் காணாமல் போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு எதாவது ஒன்று வந்தால் தான் அவங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும் அவங்க கொடுக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம்லாம் கிடையாது பட் ப்ரெஷரு ஏன்னா நான் சொல்கிறது வந்து சின்ன படத்தை பற்றி சரிங்களா அதனால் அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆனால் இந்த கம்பெனியில் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் அப்படியே கை அப்படி வந்து நாங்கள் இருக்கோம் அப்படி வாசம் நினைக்கிறதுல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு நாங்கள் இருக்கோம் என்ன மைக்கு காசு இப்படி கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் அப்படியே டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வரும் லைட் மேன் கண்ணெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படியே அவங்களாம் வந்து யாரெல்லாம் இவங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு இதுவாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டீம் இது சரியா இந்த மேட்ரு பற்றிலாம் அவங்க சொல்லலை அதனால் இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பேசிட்டாங்க எனக்கு என்ன பேசணும் முதல்ல தெரியல புரியுது எனக்கு அதுக்கப்புறம் நண்பர் டிஓபி தளபதி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் அவர் சொல்லிட்டார் நான் வந்து செட் அமைச்சு கொடுத்துட்டேன் நான் அமைச்சு தரல அவர் எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் நண்பா அவங்களால முடியும் சத்தியமாக அவங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு டீம் இந்த டீம் ஒரு நாள் கூட டென்ஷன் ஆனது கிடையாது கோவப்படுறது கிடையாது அது மாதிரி விக்ரம் எனக்கு கிடைச்ச உரிய காலகட்டத்தில் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் வந்து விக்ரம் நாங்கள் இனி வரைக்கும் இப்போ ரிலீஸ் ஆன ஜெயிலர் மூவி முதல் கொண்டு நான் கார்த்திக் பிரதர் விக்ரம் தளபதி எல்லா படத்துக்குமே ஒன்றா தான் போயிட்டு இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும் எங்களுடைய அந்த படம் தான் முடிஞ்சதை தவிர பார்த்தபடி எங்களோட பாண்டிங் இன்னி வரைக்கும் முடியல ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கலா சார் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் சாரி சத்தியமாக நம்ம அந்த அளவுக்கு பழக்கம் இல்லை இப்போ பார்த்தா கூட அவருக்கு என்ட்ட என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது நான் அப்படின்னா என்ன எப்படி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நானும் நல்லா இருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷம் சைலண்ட்டாக நிற்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுறதுன்னு அவருக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே இல்லை மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் மாஸ்டர் பிடிக்கவே முடியல ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கவே மாட்டேன்ற மாதிரி மாஸ்டர் கோவமாக மேலே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி பிரதர் விக்ரமை தாண்டி அங்கே ஒரு கேரக்டர் உட்காந்துருக்கு மஸ்தான் பாய் வேற லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் நல்லா பேசப்படக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அது வந்து இங்கே வந்
எல்லாம் கலட்டி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதனால் கொடுக்குற டிஃபன்லேருந்து போடுற சாப்பாடுலேருந்து கொடுத்த காசு வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப அன்பாக சந்தோஷமாக மன நிறைவுடன் கொடுத்தாங்க தீபக் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி அதே போல் ஒரு படம் எங்களுக்கு ஒரு டைம் டியூரேஷன் கொடுத்தாங்க முப்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படம் முப்பத்தஞ்சு நாள் தானே முப்பத்தஞ்சு நாளில் அந்த படத்தை முடிக்கணும்ட்டு அது எவ்வளோ இடத்துல சாத்தியம்னு தெரியல நாங்கள் முப்பத்தஞ்சு நாளில் தான் அந்த படத்தை முடித்தோம் என்ன ப்ரோ அதில் ஒரு நாள் கூட எக்ஸ்ட்ரா போல் அது இது வந்து எங்களுக்கே தெரியாமல் நடந்தது கடைசியில் அந்த முப்பத்தஞ்சாவது நாள் பூசணிக்காய் உடச்ச உடனே ரெண்டாக பிரிஞ்சு போன உடனே எல்லாருமே அழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படியே ரொம்ப மாறி இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அப்படியே ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி மீட் பண்ணிப்போம் அது இந்த மாதிரி எதனா ஒரு அக்கேஷனாக உடனே கலந்துப்போம் இவங்க சைட்லேருந்து கால் வந்தால் மட்டும் நோவே கிடையாது வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் பாட்டி சீரியஸாக இருந்தாலும் சரி தாத்தா சீரியஸாக இருந்தாலும் சரி ஓடி வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இது தயவு செஞ்சு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கிரி உஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூலம் டைப் போங்க சீக்கிரம் வந்து டைப் ஆகிக்கோங்க அதெல்லாம் கிடைக்காது அதே போல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோடய சப்போர்ட்டை நம்பி தான் நாங்களும் இருக்கோம் ஏதோ எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் தப்பு இருந்தால் தட்டி கொடுத்து எங்களை தயவு செஞ்சு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போங்க இந் எங்களை வளர வைக்கிறது தவிர ஏதோ எங்களை வள வளர வைக்கிறத விட அங்கிரி உல்ஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க நல்லா இருந்தால் நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் அதான் அஜித் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள அதை நல்லபடியாக பார்த்துட்டா நம்மளும் அந்த கடவுள் நல்லா பார்த்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து அங்கிரி உல்ஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்னடா அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு தெரியல அது ஒரு வானத்தை போல தான் ரொம்ப நன்றி ஒரு பேக் போனா இருந்தவர் அவரும் ஒரு மென்டார் தீபக் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் வேவாக ரொம்ப தாட் ப்ராசஸ் இறங்கி ரொம்ப டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எடுத்துருக்கோம் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வளரணும் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக வெறியோட இருக்கிற டீம் ஒன்று இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே மல்டி டேலண்டட் இவங்கள ஒருத்தர் ஒருத்தராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இட் டுக் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு பில்டு ஒரு ப்ராப்பர் டீம் பட் ஹாப்பி என்னென்னா நாங்கள் நைன்டி பர்சன்ட் டைம் வந்து பிளானிங்கில் பண்ணோம் டென் பர்சன்ட் தான் எக்ஸிக்யூஷன் அதனால தான் வெற்றிகரமாக இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் டீமை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது இந்த ப்ராஜெக்டை பட் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலியில் எப்படி யாருக்கும் இந்த யாரும் போஸ்டிங்கில் நான் வெறும் கோட் போட்டிருக்கேன் அவங்க கூட இருக்கும்போது கோட்லாம் இல்லை கூடியே தான் இருப்பேன் இந்த எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை எல்லாருமே ஒன்று தான் வளர டீமு எல்லாம் ஒன்றா தான் வளரணுன்றது ஒரே ஒரு இதில் இதில் எல்லாருமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தட்டு எல்லாரையும் தூக்கிட்டு ஒன்றா வந்துட்டு போகிற டீம் இது மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் நியூவாக இருக்கலாம் பட் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கடந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் டீம் கூட உட்காந்து நிறைய விஷயங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் கமல் ஃபிலிம்ஸில் பேசணும் அப்புறம் சந்திர பிரகாஷ் தாலேடா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ரொடியூஷன் டீம் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய அனாலிசிஸ் எடுத்துரும் இந்த ப்ராஜெக்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேபி நியூ ஃபேஸாக இருக்காங்கன்றது தான் ஒரு மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு பேசுவாங்க அந்த மூவி பொறுத்த வரைக்கும் டென் மினிட்ஸ் லெவன்த் மினிட்லேருந்து ஸ்டோரி அந்த அளவுக்கு டேக் ஓவர் பண்ணுறது யார் புது கேரக்டர் வந்து நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க இட்ஸ் எண்ட் டு எண்ட் வரைக்கும் சூப்பராக எடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு வாட்டி நான் பார்க்கும்போது வி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஸோ இந்த ஹாப்பினஸ்க்கு வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வில் ஆல் க்ரோ டுகெதர் இதுதான் ஒரு சின்ன வாழ்க்கை நம்ம எதுவும் எடுத்துக்க வந்ததில்ல எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறது இல்லை வளரும்போது எல்லாம் கூட வளரும்போது இதுதான் ஹாப்பினஸ் எல்லாரும் வளரும்போது நாங்கள் தானாக வந்துடும் அதனால் என்னோடய சப்போர்ட் இந்த டீம்லேயும் இல்லாமல் நிறைய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண மாதிரி நிறையா பிளான் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா நன்றி சார் பொதுவா வந்து 
சண்டை காட்சிகள் அப்படிங்கிறது அப்படியே பறந்து பறந்து சண்டை போடுறாங்க பயங்கரமாக அழிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராமாவில் கூட அதுக்குள்ளே ரொம்ப நேர்த்தியாக அந்த காட்சிகளை படமாக்குறதும் சண்டை நம்மளுடைய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸுடைய கடமை தான் அப்படி தான் கூப்பிட்ருக்காங்க மிகப்பெரிய படமான சந்திரமுகி டூ மாதிரியான படங்களாகட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன படங்களுக்கும் சார் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு மிக்க நன்றி சார் ஓம் பிரகாஷ் சார் அவர்களை ஒரு இரு வார்த்தைகள் நன்றி உலக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் என்ன பேச தெரியல ஆனால் பேசி கார்த்தி பிரதர் வந்து தங்கமான மனிதர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கியூவில் நிற்பாங்க ஆக்சுவலாக கியூவில் நிற்கவே மாட்டேன் யாருங்க உடனே ஃபோன் பே போடுவாங்க டப்புன் பாமெண்ட் வந்துடும் ஸ்டண்ட் குரூப் எல்லாம் இருக்குது விக்ரம் சார் கால் ஷீட் பார்க்க மாட்டார் ஆனால் நல்லா டைம் எழுப்பார் நல்ல மனிதர் கேமராமேன் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் ஹீரோ தங்கமான பிரதர் பிரதர் தான் சொல்லுவோம் ரெண்டு பிரதர் ட்வீன்ஸ் ராமலேஷ்மன் ரெண்டு பேரும் சூப்பராக இருக்கணும் மசான் பாய் வெரி நைஸ் சூப்பராக பண்ணிக்கிறாங்க மசான் பாய் மசான் பாய் ஏன்னு சொல்லணும்னா அவர் கவுன்சிலர் கேரக்டர் அவர் அவர் பேர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் சூர்யா ஆர்ட் டேரக்டர் பேச தெரிலன்னு சொல்லிட்டு செட்டில் ஃபுல்லாக பேசுறது அவங்க மட்டும் தான் செம்மையாக பேசுவாங்க இங்கே வந்து பேச தெரிலன்னு சொல்கிறாப்புல அதுக்கப்புறம் கலா சார் கலா சாரும் நானும் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிடும் ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அவர் டேலண்ட் இப்போயும் வந்துடணும் ஜஸ்ட் எண்டே கிடையாது அது போல் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு எண்டி இல்லை சார் அதனால் சிடி ரெடி கிளைட்டர்ஸ் சூப்பர் நல்லா இருக்குது சார் சாங் நல்லா இருக்குது யாத்தி சைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிக்கலோ அதே போல் இந்த எண்டே கிடையாது படத்துக்கு நீங்கள் ஊடக நண்பர்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என்ன பேசுகிற தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி 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 சார் அடுத்ததாக இந்த பாடல்களை எழுந்தின பாடல் ஆசிரியர் ஸ்ரீனிக் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மியூசிக் டைரக்டர் கலாச்சாரம் சார் சொன்னார் இந்த படத்தில் கடைசியாக உள்ள வந்த டெக்னீஷியன் நான் தானே நான் அவருக்கும் அப்புறமா உள்ள வந்தேன் ஸோ இதில் ரெண்டு பாடல்கள் இருக்குது அதோடய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் டிமாண்டிங்காகவும் வந்துச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் படத்தோட இயக்குனர் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன நியூவான்சஸ் கூட ஒரு ஒரு லைன் கூட ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து லிரிக் எழுதிட்டோன்னா எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு போர்ஷனில் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்லை சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க பட் ஒவ்வொரு லைன்லையும் பர்டிகுலராக இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அண்ட் அதுவும் நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டார் அதை வந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் சொல்லும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது பட் அட் த சேம் டைம் அதுக்கான ரிசல்ட்டும் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த நாளில் வந்து எனக்கு நான் ரெண்டு பேருக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஒன்று வந்து படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் கலாச்சாரம் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக எனக்கும் அவருக்கும் பழக்கம் அப்போலேருந்தே நான் வந்து அவர் இன்னும் பெருசாக பெரிய மேடைகளுக்கு போகணும் இன்னும் அவருடைய இசை வந்து பெரிய இடத்துக்கு போகணும் அவரோட திறமை நிறையா இருக்குது அது வந்து வெளியே எப்போ வரும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நானும் பேசுவேன் அவரும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவருக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பிகாஸ் அவர் ஆசைப்பட்ட அந்த ஒரு பெரிய நாள் இந்த படத்து மூலமாக கண்டிப்பாக அவருக்கு வருது வர ஆரம்பிக்குது படத்தோட பேர் வந்து எண்டே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆரம்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது படத்தோட இயக்குனர் விக்ரம் ரோக் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவர் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஸ்பார்க் இருக்கு அதோடைய சின்ன ஒரு ஒரு ஆரம்பம் இது அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சது ஏன்னா சாங்ஸ் எங்கிட்ட வாங்கினது மியூசிக் வாங்கினது மியூசிக் டியூன்ஸ் எல்லாம் வாங்கினது ஒவ்வொரு விஷயம் அவர் பண்ணியிருந்தது ஸ்க்ரீன் பிளேல அண்ட் டைலாக்ஸில் எனக்கு நான் படம் முழுசாக பார்க்கல பட் அங்கங்கே விட்ஸ் அண்ட் கேசஸாக பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து இதை ஒரு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரம்பமாக இருக்குன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஸோ மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீடியா வந்து படத்தை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக ஒர்த்தாக இருக்கும் ஒர்த்தாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது மக்களும் வந்து நல்ல படங்களை வந்து எப்போவுமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அந்த வகையில் நிச்சயமாக இந்த பட
அடுத்ததா இவரை பத்தி சொல்லும் போது ப்ரொடியூசர் ஆகட்டும் அல்லது எனக்கு இவங்களை பத்தியான அறிமுகம் கொடுக்கறதுக்காக சொல்லும் போதே இவர் வந்து எங்களோட பெருமைக்குரிய அறிமுகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு குறும்படங்களுக்கு மேல நடிச்சிருக்காரு ஒரு தீராத காதல் திரைப்படத்தின் மேல கலை மேல அப்படின்னு தொடர்ச்சியா சொல்லியிருக்காங்க நடிகர் சிவகுமார் ராஜு அவர்கள் இந்த படத்துல வில்லன் கதாபாத்திரம் மேற்கு நடிச்சிருக்காங்க நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் முதல் கண் வணக்கம் ஹங்கி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சக்தி சாருக்கும் தீபக் சாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடையாது படத்துடைய டைரக்டர் விக்ரம் சார் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்தது கூட கார்த்திக் சாரும் அதை ஏற்று நீ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் பெரிய ஆளுங்களை வச்சு கூட எடுத்துருக்கலாம் நீ பண்ணு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே சந்தேகமாக அதை நான் பண்ணுன்னு இவங்க தான் வந்துட்டு எனக்கு ஊக்கப்படுத்தி நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது சண்டெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இது வரைக்கும் சண்டெல்லாம் பண்ணது கிடையாது நம்ம அப்படியே சும்மா அப்படியே இந்த இந்த ஃப்ரேம்லேயே போயிட்டு வந்துட்டோம் க்ளோஸ் அப்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் காமிச்சாங்க சாஃப்டாக பேசினார் இவர்கிட்ட தானே ஜாலியாக பெர்னிலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி கடைக்கு போயிட்டு ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு ஊர் சுற்றிட்டு வந்தேன் அப்புறமா ரிகர்சல்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாங்க அன்னைக்கு தான் வந்து ரிகர்சல் நான் வாழ்க்கையிலேயே முதல் தடவை சினிமா இவ்வளோ கஷ்டன்றதே அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது ரொம்ப முடியாம போச்சு ஆனா அது இத இதுக்கு வந்து பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டேன் ஒரு விளையாட்டு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சீரியஸா வந்து அந்த ஃபைட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா அவ்வளவு நேர்த்தியா வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆஹ் எந்த ஒரு அடிப்படாம ஆஹ் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் அடுத்தது கலாச்சாரம் சார் சார் சாங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சார் இன்னும் நீங்க நிறைய படம் பண்ணணும் வாழ்த்துக்கள் தளபதி சார் வந்து சொல்லணும்னா நான் நல்லா பண்ணுறனோ இல்லையோ அவர் இன்னும் நிறைய எனக்கு பண்ணுவார் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இன்னும் நல்லா கொடுங்க கேமரா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவார் சூர்யா ஓல் எல்லாருக்கும் அவர் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அவர் கலை இயக்குனர் அப்புறம் சிரிப்பு இயக்குனர் அவர் எல்லாமே அவர் பண் பண்ணுவார் ஸோ நான் வேற எதனா சொல்ல மறந்துருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக விஎஃப்எக்ஸ் வெற்றி அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் விக்ரம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வந்து எங்களுக்கும் எனக்கும் விக்ரம் ப்ரோக் தான் நடந்தது ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் ஒரு மீட்டாக தான் இருந்தது சரி எப்படியும் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் யூஸ்வலாக ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக பேச ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்து என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஒரு படம் இருக்க கூடாது பாருங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நானும் விக்ரம் ப்ரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கார்த்திக் ப்ரூ மீட் பண்ணோம் கார்த்திக் ப்ரூ மீட் பண்ணிட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் டேவே நாங்கள் சைன் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வித் வித் இன் நான் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் எல்லாமே அப்ஜெக்டாக டக்கு 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 டக்குன்னு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த மூவி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து விக்ரம் ப்ரோ வந்து இது தான் நம்மளோட நீட் இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஃபுல் பேக்காக பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒர்க் நிறையா இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஃபுல்ஃபில்டாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மெயினாக என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைம் விஎஃப்எக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் கடைசி நிமிஷம் வரையில் விஎஃப்எக்ஸ் போகும் லேட் ஆகும் அது நிறையா பின்னாடி பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து இங்கே ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரையும் அந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது என் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டுடே என்ன நடக்குதுன்றது அப்டேட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிக்கு மேஜராக எல்லோரும் வைக்கக்கூடிய விஷயம் உங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் ஆஃப் த டே பேமெண்ட் பெண்டிங் தான் ஸோ ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ப பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இன்ன வரையும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ எங்கள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தான் ஈவன் இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஷூட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்ததெல்லாம் சொன்னாங்க நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இல்லை ஸோ இப்போ இருந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா ஸோ அதை விக்ரம் ப்ரோ ஆஷிஷோ இவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்த ஒரு பேசும்போது சொல
ரொம்ப வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் ஜெல் ஆயிடுச்சு நல்லாவே ஸோ இந்த படம் இதுக்கான கண்டென்ட் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு மூவிக்குமே நாங்கள் ரெகுலராக பிளான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் மூணு கடலிஸ்டாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் டிஓபி இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பேக்காக வந்து செகண்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் மியூசிக் டைரக்டர் அஷிஷ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் மூவி ப்ரிவியூ பார்த்தப்பவே நான் சொன்னேன் மியூசிக் வந்து எங்கேயோ இருக்குது சார் அப்படின்ட்டு ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஸோ மாஸ்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணலை ஸோ ஒன்றும் ப்ரா தெரி தெரியல ஸோ லெரிஸ் இஸ் அஷிஷுவல் சாங் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஓவராலாக ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அங்கே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக இந்த படத்துல கதாநாயகனா அறிமுகமாகிறாரு எழுத்து இயக்கமும் இவரே தான் தொடர்ச்சியா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து இவரோட அட்ராக்ஷனே வந்து இவர் கதை சொல்லும் முறை தான் அப்படிங்கிறது தான் தயாரிப்புல இருந்தும் நமக்கு சொன்ன விஷயம் இங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க இந்த ஷூட்டிங் ஆகட்டும் அல்லது இவ்வளவு குறைவான நாட்கள்ல ஒரு தரமான படத்தை எடுத்து நினைச்சத கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய வார்த்தை ஒரு அறிமுக இயக்குனருக்கு அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் கட்டாயம் தேவை ஸோ இயக்குனர் கதாநாயகன் விக்ரம் ரமேஷ் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்க இருக்காங்க அவங்களோட சப்போர்ட் மூலம் தான் இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் அடுத்து டெஃபினெட்லி எஸ் ப்ளஸ் பத்திரிகையாளர்கள் நான் சின்ன வயசுலாம் அவ்வளோவா வந்து பேப்பர் இந்த நியூஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது படிக்க மாட்டேன் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட நெருங்க 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 தான் தெரிய வந்துச்சு ப்ரெஸ்ஸு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பில்லர் மீடியா அப்படின்னாலே எனிதிங் லைக் சோஷியல் நெட்ஒர்க்காக இருக்கட்டும் மூவிஸாக இருக்கட்டும் ட்ராமாவாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ ப்ரெஸ்ஸு வந்துருக்கீங்க உங்களுக்கும் என்னோட உங்களோட வெல்கம்ஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து அங்கிரி உல்ஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த கம்பெனி பற்றி சின்னதாக சொல்லிடுறோம் ஆல்ரெடி எல்லாருமே பேசிட்டாங்க நான் என்னோட பார்வையில் இந்த கம்பெனி எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு நான் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ்க்கு நான் வந்து போயிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் பழகியிருக்கேன் இந்த கம்பெனி வந்து நான் கேள்விப்படும் போது வந்து எனக்கு தெரிய வந்துச்சு இது வந்து ஒரு பக்கா ப்ராப்பரான ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஒளிவு மறைவுலாம் இருக்கக்கூடாது பண்ணிக்கலாம் சார் பார்த்துக்கலாம் சார் நான் செஞ்சுக்கிறேன் சார் அந்த டைமில் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற கம்பெனிகிட்ட முன்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரி ப்ரிப்பேர் ஆகி நான் போய் ஸ்டோரி சொன்னேன் ஸ்டோரி சொல்லும்போது காத்தி இருந்தார் ப்ளஸ் இன்னும் அவரோட கம்பெனியோட அசோசியேஷன் ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸ்டோரி சொல்லும் போதே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயங்கள்லாம் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இந்த படம் இதுதான் பட்ஜெட் இந்த படத்தில் நானும் இருப்பேன் என்னோடய நண்பர்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க கதை எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கேட்டு முடிச்சுட்டு அது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா இவர்கிட்ட நான் வந்து பேசி வச்சுருக்கேன் இவர் தான் டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி பிளானிங் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கிட்ட முன்னாடி சொல்லிடுங்க நான் கதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு உடனே யோசிக்க வேலையே ஸ்பாட்லேயே இல்லை அப்படி தான் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு கதை ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது தான் மொத்தமாக நாங்கள் வந்து செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ சொன்ன மாதிரியே வந்து செஞ்சாங்க கதை சொல்லி முடித்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஃபண்டு வரணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை தே ஆல் ப்ரிப்பேர் டு மேக் மூவி அதே சமயம் நான் கரெக்டாக போயிருக்கேன் ஒரு ஒரே வாரத்துலேயே வந்து சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட தம்பி நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக போகலாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படம் ஸ்க்ரீனில் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் ஒரு நடிகனாக இருக்கட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஷூட் அப்போ கூட வந்துட்டு நான் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பித்தோம் எப்போ வந்து டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் யார் டீம் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு எல்லா டெக்னீஷி டெக்னீஷியன்ஸ் தெரியும் ஆனால் நான் வந்து நட்பு ரீதியாக வந்து அவ்வளோவா வந்து நான் வச்சுக்கல ஏன்னா நான் வந்து
எல்லாமே நல்ல படங்கள் அவங்களோட ஒர்க்கும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுருந்தேன் சும்மா ஃபோன் போட்டு அவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அது ஓகே அப்படின்னா நான் கூப்பிடுறேன் நீங்கள் வந்து படம் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை எனக்கு கதை ஓகே ஆச்சு ஓகே ஆகி அடுத்த ஒரு வாரத்தில் தான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் கால் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தளபதி ரத்னம் டிஓபி ஒன்றுமே சொல்ல தலைவா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா அப்படின்னா ஆ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அப்படின்னாரு நம்ம ஒரு படம் ஒன்று ஓகே இருக்கு நீங்கள் தான் அதில் டிஓபி என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க திடீர்னு ஃபோன் போட்டு படம் ஓகே இருக்கு டிஓபின்றீங்களே அப்படின்போது மற்ற விஷயம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சூர்யாவுக்கு ஃபோன் போட்டேன் ஆர்ட் டேரக்டர் சூர்யாவுக்கு ஃபோன் போட்டு சொன்னேன் தலைவா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சவுத்துக்கு ஒன்று ஒட்டணும் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் ப்ரோ தான் சொல்லுங்கள் ப்ரோ தான் ஒட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நீங்கள் அடுத்த வாரம் வாங்க நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் வந்து அதை சொன்ன மாதிரி ஆனால் நான் அந்த டீம் பில்ட் பண்ணும்போதே வந்து மியூசிக் டேரக்டர் வந்து கலாச்சாரம் தான் இருந்தார் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஆரம்பத்திலே வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல பட் என் மைண்டில் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இவர் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் அடிச்சுவார் அப்படின்ட்டு அதான் நடந்தது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சூர்யா தான் வந்து இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எனக்கு வந்து ஸ்டண்ட்டு இந்த ஸ்டண்ட் அந்த அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது நிறைய படங்கள் பார்ப்பேன் வந்தார் ரொம்ப கரடு முரடாக இருந்தார் இது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா நான் இது வரைக்கும் இந்த படத்தில் மீட் பண்ண கேரக்டர்ஸில் ரொம்ப சாஃப்டான கேரக்டர் வந்து ஓம் பிரகாஷ் அண்ணா அவர் தான் எங்கள் மூணு பேருக்கும் வந்துட்டு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள் மாதிரி தான் வச்சோம் ஆனால் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிட்டார் அது வந்து ஸ்ட்ரகிளை தூக்கிட்டு அது வந்து ஃபுல்லாக ஃபைட் ஆகிட்டார் அது பண்ணும்போது இப்போ சிவானா அவர் அவர் என்ன சொல்ல வந்தார்ன்றது அப்படியே அமைக்கிட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் நிறைய சம்பவங்கள் நடந்துச்சு படத்தில் எனக்கும் சரி கார்த்தி நடிச்சிருந்தார் அவருக்கும் ஸோ ஒரு மூணு நாள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டண்ட்டு பட் ஸ்டண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கலாகவும் இருக்கணும் கமர்ஷியலாகவும் இருக்கணும் ஸோ நல்ல ஒரு டெலிவரி கொடுத்தாரு நெக்ஸ்ட்டு வேல் எடிட்டர் வேல் முகன் அவர் ஏதோ ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனை மாட்டிக்கிட்டார் நினைக்கிறாதான் வரல அவரும் வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு அவருடைய க க கடினமான ஒரு உழைப்பை போட்டிருக்காரு படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த கட்ஸு நீங்கள் டீசர்லேயே நீங்கள் அந்த கட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த டீசர் சின்ன ஒரு ஒரு வீடியோலேயே வந்துட்டு இவ்வளோ வேலையை காமிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அடுத்து ட்ரெய்லர் சாங்ஸு அதுக்கப்புறம் படமாக போலாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு அடுத்து மஸ்தான் பாய் அவர் வந்து இவங்க நம்ம மேடம் சொன்ன மாதிரி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு ரொம்ப பிஸியான கேரக்டர் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலுமே வந்துட்டு நான் வந்து நைட் ஷூட் வந்திருக்கேன் ஒரு நைட் ஷூட் முடிச்சதுக்கப்புறம் காலையில் பேசினா பார்த்தா காலையில் ஷூட் அதாவது நைட்டு ஒரு படம் மதியான ஒரு படம் சாயங்காலம் ஒரு படம் எங்களுக்கு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரம் மூணு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் லிங்க் அனுப்புவார் இவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்து பார்த்தே நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப் விட்டே வெளியே வந்துட்டேன் ஏன்னா இவரோட லிங்க் மட்டுமே வந்துட்டு வந்துட்டே இருக்கு ஸோ நான் அவர் வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படியாச்சு மஸ்தான் பாய் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டரை தான் நாங்கள் வந்து பேசி வச்சுருந்தோம் அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ரியல் லைஃப் அதாவது பெரிய பெரிய படங்களில் வந்துட்டு அவர் வந்து நடி நடிச்சிட்டு இருக்கார் அவர் அவரை நாங்கள் பார்த்து நான் வந்து ஒன்லைன் சொன்னேன் ஒன்லைன் சொன்னோடனே அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டார் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அவரே வந்து இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவர் பணந்து கிடையாது சும்மா அந்த வந்து 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 தான் போவார் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் கிட்டே சொல்லிட்டார் பேமெண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா இது இந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குது வெயிட்டாக இருக்குது பல ஃபுல்லாகவே வருது நானே பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து அப்புறம் ஓகே சொல்லிட்டார் அப்படின்னு போயிடலாம் அப்படின்னு போயிடலாம் அப்படின்ட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் ஷூட்டுக்கு வந்து அடுத்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது எனக்கு ஏதோ தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப பிஸி நம்பாலும் பிஸி தான் ஆனால் வேறு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கார் இதை நமக்கு தெரிஞ்சவர் இந்த கேரக்டரில் அவர் உக்காருவார் சரி அவர்
சிவகுமார் ராஜு டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் நீங்களும் அதை கரெக்டாக பயன்படுத்தி வேலை வந்துருவீங்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ஸ்ரீனிக் நம்ம படத்தோட லிரிக்ஸிஸ்ட் எனக்கு மியூசிக் டேட்டர் பேசும்போது நான் லிரிக்ஸிஸ்ட் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவார் நீங்கள் சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எனக்கு கதை சொல்லி பழக்கம் இருக்குது லிரிக்ஸ் இஸ்ட்ன்றது ஒரு நம்ம ஒரு சீனை சொல்லுவோம் அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரிகளை வந்து எழுதி அந்த வரிகளும் என் சீனுக்கும் வந்து கனெக்ட் ஆகணும் அதை நான் எப்படி சொல்ல போகிறேன் எனக்கு தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது எனக்கு இது எப்படி சொல்ல போகிறேன் இவர் மண்டையில் நான் எப்படி அதை போய் சேர்க்க போகிறேன்றதே ஒரே குழப்பமாக இருந்துச்சு யோசிச்சுமா கால் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசினேன் புழைச்சலாம் என்ன கதை சொன்னால் அந்த கதையை நான் அப்படியே சொல்லினேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொன்னேன் சொன்ன உடனே ரொம்ப சென்சிபிளாக கரெக்ஷனும் கிடையாது இந்த இந்த லைனு இந்த வேர்டு வந்து சம்மந்தமே இல்லையே இன்னும் வேணும் அப்படின்றது மாதிரி எந்த வித கரெக்ஷனுமே இல்லை அவர் எனக்கு ஒரு டூ டேஸில் அனுப்பிச்சிங்களா டூ டேஸில் அனுப்பிச்சார் பார்த்தா அப்படியே வந்து ஒத்து போச்சு அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி புரிஞ்சிக்கிட்டாருன்னு தெரில ஏன்னா அவர் வந்து படம் பார்க்குற கதையும் கேட்கல ஆனால் சம்ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ இட் எ கிரேட் ஜாப் நீங்கள் மேலும் மேலும் நிறைய திரைப்படங்களுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதணும் என்னோட அடுத்தடுத்த படங்களும் நீங்கள் வந்து எழுதுங்க அடுத்து ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இவர் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் எங்கள் படத்தை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எடுத்திருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறது எல்லா ஸ்டேஜில் போய்ட்டு எல்லா படத்துக்கும் சொல்ல முடியாதுல்ல இந்த படத்தை நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷல் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு இந்த படத்துக்கு சொல்லவே அதுலேருந்து எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அவர் ஒன்று கடிச்சிருப்பார் இந்த படம் நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு நம்ம வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய உழைச்சோம் அப்படின்னா அது நம்ம போய் சேர்ந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துடும் நம்மளும் போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு ஒரு கேல்குலேஷன் அவர் போட்டனால தான் அது சொல்லியிருக்காருன்றது எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து இந்த படத்தை பற்றி நான் சின்னதாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போது நிறைய டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல சின்ன படம் பெரிய படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படம் அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் எல்லா படமும் பார்க்குறோம் நான் வந்து சின்ன படம் பெரிய படம்ன்றது வந்து படத்துலேயும் வந்து வெளியே வருது இல்லை ஊடகத்தில் எதுவும் சொல்கிறது கிடையாது மாதிரி ஒரு படத்துக்கு தேவையானது ரெண்டே ரெண்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல கதை அந்த கதையை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ நான் வந்து என்ன முடிவு பண்ணணும் எனக்கு இது முதல் படம் நான் வந்து நிறைய பிரம்மாண்டமான ஓரளவுக்கான கோடிகளில் வரக்கூடிய கதைகள்லாம் வச்சுருந்தாலும் அந்த கதையெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஏன்னா முதல் படத்தை அப்போ நம்ம வந்துட்டு போகிற மீட் பண்ணுற ப்ரொடியூசர் கிட்டலாம் இது வந்து இத்தனை கோடி ஆகும் சார் இத்தனை கோடி ஆகும் சார் அப்படி சொன்னால் இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு எந்த ப்ரொடியூசரும் வந்துட்டு புதுசாக வந்திருக்காங்கடா இவ்வளோ கோடி சொல்கிறானே இவங்களை வச்சு படம் பண்ண முடியுமா இவன் படம் பண்ணுவானா படத்தை ஒழுங்காக செலவு பண்ணுவானா இல்லை ஏமாத்துவானா அப்படின்னு அதுதான் ஓடிட்டு இருக்கோம் தவிர இந்த படம் நம்ம பண்ணி நல்லா வந்துருமா அப்படின்ற ஒரு இதுவே வராது ஸோ நான் மைண்டில் வச்சது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கதை சொல்லுவோம் அந்த கதைக்கான காம்பாக்டான பட்ஜெட்டை கொடுப்போம் இந்த படத்தை வந்து இவங்க பண்ணணும் பண்ணி ஆகணும் நான் எந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட நான் போய் கதை சொல்கிறோமோ அந்த ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு வந்து கதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த கதைக்கு ஏற்ற பட்ஜெட் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட இந்த கதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் உருவாகி மார்க்கெட் தேட்டர் ஓடிடி ஏதோ ஒன்று அதில் வரும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இறைச்சி ரிவ்யூ கேட்டால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் சூப்பராக இருக்குது இந்த கேரக்டர் வந்து எதுக்கு வந்தாங்கன்னு தெரியல ஒரு போர் அடிக்குது மியூசிக் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் போட்டிருக்காங்க அப்படி எதுவும் எதுவுமே வரக்கூடாது நல்லா இருக்கான்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குது படம் பார்க்கலாம் இந்த டைலாக் தான் வந்து எல் எல்லாரோட ஆடியன்ஸோட வாயிலேருந்து வரணும் அப்படி இல்லைனா முதல் படம் நம்ம வந்து தப்பான ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு முடிவு பண்ணி யோசித்து இந்த படத்தை வந்துட்டு பண்ணணும் முடிவு பண்ணி தான் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படி தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நானும் நானும் அதான் சொல்லி ஆகணும் படத்தை வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் டூ ஹவர்ஸ் இந்த டூ ஹவர்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக பேக்டாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக
பார்த்துட்டு இதை பற்றி அந்த ஃபஸ்ட் டே ரிவியூ பொறுத்து தான் வந்து எல்லா விஷயமும் இருக்குது அடுத்த ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ அப்படின்ற விஷயம் ப்ளஸ் அக்டோபர் சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய படங்கள்லாம் வருது ஸோ எங்களோட கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த பெரிய படங்கள் உள்ளே வர வரைக்கும் தான் அதுக்கு முன்னாடி நாங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சிக்ஸஸ்லாம் அடித்தாகணும் ஸோ உங்களோடய ஹெல்ப் எங்களுக்கு தேவை மற்றபடி அவ்வளோதான் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு அஸ்டன்ஸ் தான் வேலை செஞ்சாங்க படம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்போ தான் கேள்விப்பட்டேன் என்ன ப்ரோ ரெண்டு பேர் வச்சா பண்ணீங்க அவன் வந்துட்டு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பத்து பேர் வச்சுலாம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் வச்சுலாம் பண்ணீங்களா அப்போ தான் எனக்கே தெரிய வருது ஓ ஓ நம்ம ரெண்டு பேர் வச்சே நம்ம வேலையை பண்ணிட்டோமா அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஸ்டேஜில் கூப்பிட்றேன் தயவு செய்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்துருங்க நிரஞ்சன் அண்ட் ஸ்ரீநா நிரஞ்சன் எங்கள் ரெண்டு பேருமே எப்படி அப்படின்னா இவங்க வந்து பயங்கரமாக வேலை செய்யணும் இவங்க நான் என்றைக்குமே திட்டினதும் கிடையாது இவங்களும் வந்து என்கிட்ட என்றைக்குமே கோச்சினதும் கிடையாது எதுவுமே எதிர்பார்க்காம வேலை செய்வாங்க கண்டிப்பாக பேட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் அதுவும் கேட்காம வந்து வேலை செய்வாங்க அதெல்லாம் போய் சேர வேண்டியது கரெக்டாக போய் சேர்ந்துடும் ரொம்ப பொறுமையான பசங்க கூடிய சீக்கிரம் இவங்க வந்துட்டு இவங்களோட திறனை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு கூடிய சீக்கிரம் இவங்க படம் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் ஸ்டோரி சொல்லலாம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வாழ்த்துக்கள் கொடுக்குறேன் ஆல் த பெஸ்ட் நிரஞ்சன் ஆல் த பெஸ்ட் நான் இத்துடன் நான் இந்த இதுவை முடிவு பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அறிமுக இயக்குநராக இருக்கும் பட்சத்திலும் அவங்கக்கிட்ட இருந்த அசிஸ்டன்ஸையும் கூப்பிட்டு அங்கீகரிச்சது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அடுத்ததாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் டே போஸ்டர் வெளியீடு இதுக்கு இங்கே இருக்கிற மூத்த ஊடகவியலாளர்களான நீங்க தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் டே போஸ்டரை வந்து வெளியிட போறீங்க மிஸ்டர் தேவிமணி சார் தேவராஜ் சார் சித்ராமணி சார் பெருதுளசி பழனிவேல் அவர்கள் ஜூ வி குணா அவர்கள் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் வி கே சுந்தர் அவர்கள் அசோக் அவர்கள் இவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவர்கள் போஸ்டர் வெளியிட படக்குழுவினர் பெற்றுக்கொள்வார்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கு சோ படக்குழுவினர்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் மூத்த ஊடகவியலாளர்கள் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் டே போஸ்டரை வெளியிட படக்குழுவினர் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் வெளியீட்டில் வர இருக்கும் எனக்கு எண்டே கிடையாது திரைப்படம் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கிறது எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வேணும் நன்றி நன்றி சார் மூத்த மூத்த ஊடகவியலா ஊடகவியலாளர்களுக்கு நன்றி டீம் மட்டும் குரூப் போட்டோ கேள்விகள் இருக்கா டீம் கிட்ட கேள்வி கேட்கலாமா சோ உங்களுடைய கேள்விகள்
ஜெரீஷ் ப்ரோ நீங்கள் பெரும்பாலும் வந்து சின்ன படங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ விஷால் சார் ரீசெண்டாக வந்து நாலு கோடி வச்சுருந்தால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வராதுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஏன்னா சின்ன படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா அப்படிங்கும் போது விஷால் இப்படி பேசுகிறது சரியா சரியா தவறான்றது அது ஒரு பெரிய டாபிக் அதுக்கு டைம் இருக்காது நான் சுருக்கமாக என்னோடய வியூ சொல்லிக்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு அதை கேட்டதுமே எப்படி தோணுச்சுன்னா ஏன்னா அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலோட தலைவராக இருந்திருக்காரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ஆக்டராகவும் ஜெயிச்சிட்ருக்காரு இந்த படம் ரொம்ப இந்த ஜேர்னி ரொம்ப பெருசு மார்க் ஆண்டனியோட ஜேர்னி ரொம்ப பெருசுன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய ஸ்ட்ரகிளிங்க்கு அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு பெரிய வெற்றி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அவர் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் அதை சொல்ல வந்திருக்கார் நீங்கள் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனேனும் கடன் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ற மாரிங்களும் சொல்ல வந்திருக்காரு ஆனால் அதை யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல சோஷியல் மீடியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு டூ த்ரீ டேஸாக பயங்கர கோபத்தோட நண்பர்கள் எங்கிட்டே கேள்விகள் கேட்டாங்க இப்போ நீ சின்ன படம் தானே ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்க பிலோ ஃபைவ் க்ரோஸ் பிலோ ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் ஃபஸ்ட் காப்பி இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி படங்களும் ஜெயிச்சிருக்குது அதையும் சொல்லணும் அவங்க இந்த கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்லணும்னா அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் டே நைட்னு ஒரு படம் பத்து லட்ச ரூபாவில் எடுக்கப்பட்ட படத்தை இதை பிரஸ்கிட்ட நாங்கள் காட்டி அந்த படம் வணிக ரீதியாக ஜெயிச்சுது அதே நேரத்தில் ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் க்ரோஸோட ஒரு படம் பேர் சொல்ல முடியாது இப்போது அந்த படத்தை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணோம் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ரிலீஸ் பண்ணோம் வெறும் பத்து லட்சம் தான் வந்துச்சு ஸோ ஃபைனலி கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் அக்செப்ட் ஆகுது வணிக ரீதியாக நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியுது திரு விஷால் அவர்கள் சொன்னது நான் என்னோடய பார்வையில் அது அவரோட தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் அவர் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை வச்சு ஒரு அட்வைஸ் பண்ண நினச்சிருக்கலாம் அதை எங்களால் எல்லாரும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா சிறு படங்கள் தான் இன்றைக்கி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பை இன்றைக்கி ஒரு வணிகத்தை அதிகமாக கொண்டு வரது நான் நம்புகிறேன் பெரிய படங்கள் அதுக்கான விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி மீடியாவில் பார்க்கும்போது அதுக்கான ப்ரொமோஷன்ஸ் பெருசாக தேவை இல்லையே நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து இதே ஸ்டேஜில் தான் அவங்களும் பேசுனாங்க தேவையில்லை இருக்குது அது பெரிய விளம்பரம் இல்லை அவங்க வந்து ஸ்டேஜில் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல் கவர் ஆகிடும் அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் தானாகவே நடந்துடுது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறிய படங்கள் நிறையா வரணும் ஜெனீஷ் அவர் வந்து சொன்ன விஷயம் வந்து என்னென்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் முந்நூறு படத்துக்கு மேலே வந்து வெட்டிங்கில் இருக்குது அதனால் வந்து படத்தை வந்து உங்களால் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுங்க அந்த நல்ல தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து தவறாக சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் கன்வே பண்ண வரீங்க அது எப்படி சரியா இருக்கும் இல்லை நான் தவறாக சொல்லவே இல்லை இல்லை சோசியல் மீடியாவில் சொல்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆமாம் நண்பர்கள் அவங்களோட குமரல் எல்லாமே சிறிய படங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க அதை நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை டேரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த வாய்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆதங்கம் நாங்கள் சிறிய படங்களை கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் பிடிச்சி நாங்கள் அதை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ இது தப்பாக சொல்லணும் அந்த ப்ரொடியூசர் டீ மோட்டிவேட் ஆகுங்க நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க மேபி அது நல்ல கண்டெக்டாக இருக்கலாம் அது பெருசாக வணிக ரீதியாக ஜெயிக்கலாம் இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்துட்டிங்க இல்லையா டாடாலேருந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது குட் நைட் இருந்து லிஸ்ட் இருக்குது எல்லாமே பிலோ ஃபைவ் க்ரோஸ் அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் பெருசாக உருவாகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அதை டீமோட்டிவேட் பண்ண வேணான்றது தான் இந்த சர்க்கிளோட ஒரு வாதமாக இருக்குது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய தயாரிப்பாளர் சொன்ன மாதிரி தான் மீன் பிடிக்க போகும்போது பெரிய பொருட்களை போய் பெருசாக அள்ளிட்டு வரலாம் சின்ன ஒரு படகில் போயிட்டு அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அள்ளிட்டு வரலாம் எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாருமே ஃபுல்ஃபில் ஆகிறாங்கன்றது தான் ஸோ கரெக்டான கண்டிடாக இருக்கும்போது அது சேர்ந்துடும்ன்றது என்னோடய கருத்து இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இன்ட்ரடியூ அது நாங்கள் போய் ஒரு கேஸ்டிங் டைரக்டர்லாம் போய் நாங்கள் பார்க்கல இன்ஸ்டாகிராமில் அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோம் அவங்க எந்த முன்னாடி ஆட்டோ சங்கர் அந்த வெப்சீரிஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க போல்டாக நடிச்சிருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு நான் தான் பிரதர்கிட்ட சொன்னேன் இவங்க அந்த ரோலுக்கு நல்லா இருப்பாங்க பிரதர்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் டேக் பண்ணி கேட்டோம் நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ரைட் அப் பண்ணி நம்ம நாங்களே ஒரு ப்ரொடியூசர் இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறோம் டேலண்டட் பீப்புள் ப்ரொஃபஷனலாக பிஹேவ் பண்ணுவோம் நாங்கள் யாருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போக மாட்டோம் எங்களுக்கு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை ஒர்க் ஒர்க் தான் அப்படின்னு